，我是司小寒的长子，鼎峰的接班人。其他人和我没有任何的关系。还有，你要答应我一件事。你要我做什么，我都答应你。以后不要再来找。什么？你再说一遍。我知道你会反对，但是我已经决定了。早上他来找我说要辞职，我没有答应他。那怎么现在莫名其妙，你说要辞退他呢？早上，他有说原因吗？就是没有说。哎，到底发生什么事了？我现在还不能说，但是你相信我，我有我的理由。我希望你会改变主意了。怎么了？你真的对他有意思吗？不是天都项目发展到现在，他付出了多少努力，大家都能看得见。你现在又说要辞退他了，那就算是我同意了，你看难以负重啊。说来说去，你就是不答应呗。一泽，你真的要感情用事吗？哎，你一直都很认可他的努力，还有他的能力，那现在你不给个理由，你就把他辞退了？行，你告诉我到底谁在感情用事？不同意是吧？给我半个月时间，我给他找下一家。好。你都哭了一个下午了，到底发生什么事情也得跟我说嘛，不然我这心里也一直悬着。表妹，你让我哭哭就好，千万别告诉凌云，我不想让他担心。哭坏了身体怎么办？有什么事情告诉我，这好歹有个人商量，对不对？你就别再问了。你让我保留一点我自己的秘密。我不是想知道你的秘密，我只想知道你为什么伤心。这二十年我陪着你一路走来，你一直都很坚强。到底是什么事情，能让你今天这样？你要不愿意说，就别说了。我用了二十年的时间，也没办法走进你的世界。别这样，你呀，我见到我儿子。儿子？
是你之前跟我说的留在你前夫那儿的儿子吗？我也是最近才知道的，可是他都过得并不好，是我对不起他，我对不起他，难怪他也不会认我，不认你。他知道你当初是怎么熬过来的吗？他过得不好，难道你就过得舒服啊？这二十年，你为了他流过多少泪，受过多少苦，他知道吗？太过分了！陈女，告诉我，这小子在哪？我去找他。不怪他，我真的不怪他。当初我爸他跟着我会吃苦，所以我把他就给他爸爸。可是我没有想到。我没有想到会是今天这样的结果，是我的错，都是我不好，都是我不好，怪我自己。哎呀，好了好了，别哭了。哎呦，这母子哪有隔夜仇啊？找个时间，好好的再跟他沟通沟通。再说了，儿子你也不缺啊，你不早就把曲恒当做自己的儿子了吗？是啊，曲恒，我倒是一直把他当成自己的儿子。今天看他这么优秀，我也替他感到很自豪。曲恒他妈妈去世的早，这还得感谢你。这么多年一直帮我照顾着他。哎，别这么说。其实我心里想，要是曲恒能跟我们家凌云走在一块儿，该是多好的事儿。知根知底，我也救了不了这桩心事。是啊，那小子对凌云，咱们可是看在眼里的。可是。可这小子不争气啊，该说的话不说，难道还要凌云，他来跟他表态啊？真急死我了。其实啊，凌云，你别看他大大咧咧的，他一遇到事情，第一个找的还是曲恒。哎呀，可是这件事儿就这么耽搁着，你说该怎么办？要不，你跟曲恒说说，你让他勇敢一点。别说一次拒绝，就算两次、三次，难道咱们两家还会不来往吗？是。你说，是不是因为咱们俩之间，这孩子们心里有什么想法？咱们俩，咱们俩。有什么事情啊？我看，我看这天也快黑了，呃，我先回去吧，我明天还要做生意呢。啊，我陪你走了。呃，曲恒也没回来，估计今天晚上又加班了，我给他送点吃的过去。嗯，好，好、啊，我送你。嗯。什么呀？你就在我这儿工作？这是你的办公室，我难道？天都项目所有你要的资料在这都有，所以我马上出去了，必须把这个天都项目所有的事儿你都帮我完成啊！出去。嗯
，这女孩到底跟你是什么关系啊？上不下级的关系了。这么说就不够意思了。这大半夜把我喊来，就给了我一份应届毕业生的简历。你是看不起我，还是看不起自己啊？他是真的很优秀。优秀，你自己怎么不留着用啊？还不说实话。这女孩如果要是弟妹的话，来我的公司，给她个副总座也没问题。可是，你这一开口就说要重用，总要给我透个底，我也好安排嘛。要是我真能留得住她，我干嘛还让给你啊？说真的，这情况有点复杂。放心吧，我保证，她绝对没有问题。好，那你这么说，我也不用多问。改天约个时间见一见，如果他真是个人才，我一定重用。好，谢谢了。人吓人会吓死人的，更何况是你？什么叫更何况是我？哎，你看你，说大半夜还不走，人家以为我们顶峰公司是压榨员工呢。难道不是吗？顶峰当然不会压榨员工了，但是你会。我赶紧做完天路的项目，我就可以逃离这个魔窟啦。我审视你做了些什么？什么鬼啊？什么什么鬼啊？你看，弄我看，看见了吗？我这里都修改了，你看，从最前面开始吧。最前面了，我干嘛要躲着他？啊，对啊，你看啊，最前头是吗？那个第五层，看到没有？什么东西啊？就是那个。呃。哎，后面后面，往后一点。人家说，认真工作的男人最有魅力。真没想到这句话也能用在你身上。你这是在表扬我吗？还是？嗯、你干嘛拿我的杯子呀？还把我杯子里的水喝完？你不会自己倒啊？什么大不了，我倒是。不用了。这么晚了，我要回去了，赶紧撤。我送你。我才不要你送呢。哎，反正到时是我喝光了你的水，先就还给你，可以吧？我说你这个人怎么这么怪呀、啊？你就不能不端着吗？你就直接说，我不放心一个女孩这么晚了回家不就行了吗？有那么复杂吗？我送你。
。你要不要这么认真啊？几点了，还在这么说？行了，别闹了，我明天要把这些东西交出去呢。哎，我还以为某人跟我一样的，成了无业游民，特意买了这么多好吃的过来吃。可是人家呢？现在已经升职加薪，在白富美的康庄大道上游望了一下。苍天，你为什么要这么对我？也不知道是谁叫着嚷着要重新装修酒吧，弄得我们现在连个聚会的地方都没有。哎，我说你一个小店员，整天干嘛操着老板娘的心啊？老板娘这个位置可是不光操心就行的啊，那得身体力行。你说什么呢？别胡说，别胡说！你看看，我说的不对吗？我还不是想给酒吧多挣点钱，我多发点工资嘛。哎，你真的要在顶峰继续干下去啊？嗯，他们对我是挺苛刻的，但是我后来想了想，的确是我自己没做好。虽然我来顶峰没几个月。但是我感觉我成长了很多，真的做完一个项目未必是一件坏事，至少对我人生的发展有很大的帮助。嗯，我也是这么觉得的，最起码你现在比以前稳重了，不像以前那么毛躁。哎，你说谁毛躁呢？啊，你竟敢挖苦本宫是吧？干嘛？本宫不收拾你。进、嗯，去吧，爸。爸，啊，你怎么来了？呃，给你送点吃的过来。哎呀，这么晚了还在加班，一定没吃晚饭吧？<笑>什么呀？看，都是你爱吃的。哇，真香！来，谢谢爸。不过以后别麻烦了，这么远跑过来。等你结婚了，爸就不麻烦了。那还得再让您多等一段时间了。等多久啊？你个人的这个终身大事啊，爸爸还得给你唠叨唠叨。爸，我都这么大了，您就别为我操心了。不操心行吗？我说你呀、啊，整天就知道跟着人家屁股后面，哎，帮这帮那的，你得跟人家说。你不说，人家姑娘怎么会知道呢？爸，您不了解情况，我，爸知道你有顾虑。哎呀，可是你也老大不小了，爸爸像你这个年龄。就已经生你了，哎呀，就怪你妈妈去世的早。爸爸，我来吧，咱们不提往事，我我尽力，尽力好不好？尽力尽力，你又哄我，你给个时间。爸，这又不是我一个人的事情，我我答应你也没有什么用啊。先答应了，再努力。好，我努力好不好？你就知道您这么晚来给我送饭，没安好心。哟，你还讨厌我了啊？我哪敢啊！笑。努力，曲叔叔要曲寒努力什么？是去追求陈凌云吗？我心里有数，你放心吧，好吗？我要重复说，你还记得住？明天，你也在啊？嗯，但是我现在回去了。明天回去啊？嗯啊，不再做回啊？算了，太晚了。你呀、啊，一定要记住，要辞职的话，先给我打电话啊。记住了。行了，快回去吧。再见，阿姨。哎，拜拜。慢走啊。嗯。拜拜。拜拜。妈，今天是曲叔叔接你回来的吧？你们下午都聊什么了？嗯
就随便聊了一会儿。啊，对了，我刚刚听婷婷说，什么辞职的事儿是你要辞职啊？本来是要辞职的，但是没走成。你不能辞职。没走成，那现在，现在怎么回事啊？出了一点状况，但是我后来想了想，我还真是有些冲动。现在非但没走成，还给我加了薪。啊？妈，等我发了工资，带你去买新衣服去。妈什么都不缺，你自己留着吧。倒是妈，妈希望。你能答应我一件事儿？什么事？说吧。现在这个社会，想找一份稳定的工作也不容易，尤其你一个女孩子家，所以妈希望你还是能留在顶峰工作。留在顶峰？嗯。我记得您之前说过，不让我在顶峰上班，还说顶峰这么大的公司很复杂什么的，怎么现在又让我留在顶峰了？那个时候。妈也不清楚状况，而且我觉得你现在也长大，你的上司看起来也挺不错。妈的观念当然要改变了。哎呀，谁说不错啊？一个两个，都让人受。李李，你不能再这么跟他们闹别扭，尤其是思总。我觉得，虽然他是一个没有妈妈的孩子，但是他看上去还是个好孩子。你要努力工作。好好的帮助他才是。这是我的工作，我当然会努力了，但是绝对不是为了帮他，我是为了帮我自己，也为了给咱们买个大房子，让你享清福。你呀，妈是不怕你，也太辛苦了。不辛苦。上车了，干嘛？去西方去。不用了。好了，我向你道歉啊。你又没错，干嘛向我道歉啊？这之前的态度不是很好，想向你道歉，请你吃一顿饭，可以了吧？那我得好好想一想了，约我的人可多了呢。不是，哎。好，那得吃好的。
我在想，上一次我们吃完饭以后走一走，是什么时候的事情？我都快不记得了。你是在怪我吗？没有，我怎么会怪你呢？就像这样走一走，吹吹风，还挺惬意的。那以后我就经常陪着你走一走。你想去哪儿都可以，国内、国外，我都陪你。说着说着又说远了。说说你那个妹妹吧，怎么样了？别提了，要不是一直在拦着我，让我给她十五天的时间，我早就……哎，算算时间也差不多了。我都要看一泽他怎么答复我。建宇，你千万不要因为这个事情跟一泽闹分歧。你们是好哥们儿。我知道，但是我们都知道，一泽这个人呢，外冷内热，其实心肠很软。有些事情他也不好做。与其你们两个在那赌气，还不如你来做这个决定。我来做这个决定。对呀、啊，你做这个决定为什么不行？你是顶峰集团未来的继承人，你要开除一个人根本不需要别人同意。这件事你做了也就做了，我相信一泽不会跟你追究、跟你计较的。我的文件呢？我的东西呢？嗯，你是？你好，我是法务部转过来的，参加天通项目的特助。我叫小丽，你是？你是法务特助？是的，早上接到通知，要我立刻赶过来。哎、你干嘛？什么叫我干嘛？我想问你干嘛才对。不是，你没事的话，你先出去；有事你赶紧说啊！我的办公桌是你让人清的吧？新来的法务特助是你叫来的吧？你说什么呀？你少装了！哎，我就不明白了，当初我要辞职你不让，现在你又在背后耍花招，你什么意思呀？哦，合着昨天晚上那顿饭是鸿门宴是吧？我没明白你的意思是吗？不是说真的，我真没听明白你说的是什么意思。你能不能好好的再说一遍？你不知道，我是该知道什么吗？我的办公桌让人给清了，新来的法务特助要顶替我的工作，现在没有工作要做了，你还要装作不知道？行，我立马就走。哎，站住！我是真的，真的是不知道。那这样吧，你今天倒是。回家好好的休息一天，我去调查怎么回事，然后再告诉你啊。你真的不知道？我真的不知道。要是我知道，我我还跟你在这讲那么多废话干嘛呢？勉强相信你一次。建宇，你在办公室里吧。所以说，这一切都是你做的。小张那个人我观察过了，半年前进的集团，我觉得值得信任。我不是跟你说这个问题，我说的是凌云的问题。凌云，凌云，凌云，你现在张口闭口就是凌云。我想问问你，到底是凌云重要，还是我这个兄弟重要？我不是这个意思
我只是想知道为什么你一直要针对他，到底是什么原因？我跟你说过了，我有我自己的原因。我现在必须知道。你不说的话，我是不会让他离开。你想知道什么？好，我告诉你，程林宇是我的亲妹。你说什么？你说，你说她是你的亲妹妹？她就是那个抛弃了我二十多年的妈妈。和别人生下的同母异父的妹妹，你说的这些都是真的吗？所以你明白了吗？同学，请问你刚刚有没有看到过这个人啊？不好意思，没见过。谢谢。小姐，我看你这么着急，这个人是谁啊？他是我男朋友，我怀疑他劈腿了，过来抓现行的。我跟启明早就好了，你们分手吧。韩启明，是这样吗？我，凌云，对不起。小姐，遇到这样的人，直接放手就好了。我受不了了，我要让他们好看。我跟你说，我加了那个女人的朋友圈。刚刚我看了她，她在晒逛这条街。如果我没有跟错的话，我就一定能抓他们，就一定能抓他们。跟我说要开会，你们俩给我站住！你怎么在这儿？你不是说你开会吗？你就跟他一起开会去了吗？你个骗子！你给我解释清楚啊！解释什么？那就是你怎么？你跟我站在一起，跟他一起啊！自己出轨了，还打你女朋友，你是不是男人啊？你谁呀、啊？关你什么事啊？老公，这一定是他找的帮手。老公，你们两个狗男女，你当初答应我什么？答应你什么了？也不看看你长什么样子，长成你这个样子的，也想跟我老公在一起，你要不要脸天天缠着他？你这叫什么样子？你个丑八怪、臭不要脸的女人！行了，别打了。司导，住手！你是谁呀、啊？滚！在干什么？老公，咱走。
我等着。走。四董，谢谢你啊。你还好吧？没事。分手，我们分手。你也别太难过了，这样的男人不值得。女人，别让自己活得这么卑微。谢谢你，四哥。你真是个好姑娘啊！哎，对了，现在不正是上班的时间吗？你怎么到这儿来？哦，我今天休假。哦，哎，你现在要是没有什么事的话，陪我走走，咱们两个聊聊。好啊，走吧。好，对了，你们两个回车里等我啊。今天又不上班，叫什么司董啊？啊，叫司伯伯就行了。好，司伯伯，咱们走了这么长一段路了，你累不累？我有那么老吗？哎，是不是你累了？我才没有呢！你要是不累的话，要不咱们快走一段吧？那咱俩比比，比就比，谁怕谁啊？走啊！哼，别着急啊！好，来，一，二。哎哎哎，这这这边这边，这跑！哎哎，你没事吧？啊，哎，是这样。你看你今天穿上高跟鞋，别说你石伯伯欺负你啊啊！对啊，不公平。要不这样，回镜总吧？会啊，咱俩比镜总。行，来不来？好，再来过啊！来，一、二、三，走！没事吧？真的没事吗？吓死我了！没事。四总，哦，喝点水。回来了，谢谢啊。哎，你也坐啊，啊，坐下歇会儿啊。哎呀，嗯，嗯。司董，你现在觉得好多了吗？要不要去医院检查一下？没事儿，最近啊，我也不知道是怎么回事儿，走急了，老是气喘。没事儿，放心吧。没事儿就好。嗯。哎哎哎。嗯。记住了，喝水不能喝的这么急，对身体不好。没事儿，我都已经习惯了。你看啊，我呢，是越看你越觉得亲切。哎，你愿不愿意调到董事长办公室来啊？给我当个助理啊？当您的助理